இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு அன்ஸ்டிஃபண்டு வெல்டட் சீட் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுவும் போல்டட் அன்ஸ்டிஃபண்டு சீட்டட் கனெக்ஷன் டிசைனு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் சீட் ஆங்கிளை நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சீட் ஆங்கிள் டு காலம் பிளான்ஜ் கடையில் இருக்கிற கனெக்ஷனுக்கு வந்துட்டு போல்டுக்கு பதிலாக வெல்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அது மட்டும்தான் அதில் சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரபலத்தை பார்த்துருவோம் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷனில் வருது ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன் டைப்பில் வருது திஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லோயர் லோடு ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்னா பீம் வந்து காலத்தில் ஒன்லி இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷியர் சரியா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிசைன் என் அன்ஸ்டிஃபண்டு வெல்டட் சீட் கனெக்ஷன் ஃபார் எ பீம் ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி அட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் அண்ட் என்ட்ரி ஆக்ஷன் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் டியூ டு த ஃபேக்டர்ட் லோட்ஸ் டூ த ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் த காலம் ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் அட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் த சீட் ஆங்கிள் இஸ் வெல்டட் டு த காலம் பிளான்ஸ் இன் ஒர்க் ஷாப் த வெல்டிங் இஸ் டன் அட் த ஷாப் இதில் வந்துட்டு பீம் என்னது ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி பீம் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளோ லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோ மீட்டர் லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அது எதனால் வந்தது ஃபேக்டர் லோட்ஸ் ஸோ அது நோ நீட் டு மல்டிப்ளை வித் த லோட் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காலத்தினுடைய சைஸ் சொல்லிட்டாங்க ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டாங்க சீட் ஆங்கிளை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சீட் ஆங்கிள் டு காலம் பிளான்ஜுக்கு இடையில் இருக்கிற டிசைனை வெல்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கனெக்ஷனை டிசைன் பண்ணணும் வெல்டிங் எங்கே பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஷாப்பில் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி அட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் பீமா ஆக்ட் ஆகுது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்துக்கணும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டீல் டேபிளில் ரோல்டு ஸ்டீல் பீம் செக்ஷன்ஸில் நான் போயிட்டேன் அதில் ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி அட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்கிற செக்ஷன் எடுத்துட்டேன் அதனுடைய ஓவரால் டெப்த் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் பர்த் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் இதெல்லாம் நான் பார்த்து எழுதிட்டு நான் பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டுவெல் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்து எழுதணும் ஜி மினிமம் வேல்யூ அண்டு ரூட் ரேடியஸ் ஆர் வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் இதையும் நான் வந்துட்டு அடுத்த பேஜில் இருக்கும் ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டி கூறியதில் பாருங்கள் இது என்ன இந்த காலம் இண்டிகேட் ரேடியஸ் அட் ரூட்டு இது வந்துட்டு ஜி வேல்யூக்கு அப்படி ஜி பார்த்தோம்னா ஜி எவ்வளோ மினிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரூட் ரேடியஸ் ஃபார் ஐஎஸ்எம்பி டூ ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு தேர்ட்டீன் எம்எம் ஸோ இப்போ இது எல்லா வேல்யூ நான் ஸ்டீல் டேபிளில் பார்த்துட்டு அதை பார்த்து எழுதிட்டேன் ஜி மினிமம் வேல்யூ ஆறு வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது எந்த செக்ஷனுக்கு பார்க்கணும் ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் காலமாக ஆக்ட் ஆகுது ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் வாங்க ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு இருக்குது ஐஎஸ் ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு இருக்குது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் அதுதானே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் அதுக்கு பிரத் ஆஃப் த பிளான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவுன்னு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பாருங்கள் பிரத் ஆஃப் த பிளான் எவ்வளவு ஓவரால் டெப்த் டூ ஹண்ட்ரட் பிரத் ஆஃப் த பிளான் டூ ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் நைனு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டாக எடுத்து எழுதியிருக்குமா பாருங்கள் நைன் எம்எம் இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் அடுத்தது ஜி மினிமம் மட்டும் ஆர் வேல்யூ இது அடுத்த பேஜில் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ் ஹெச்பி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஐ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ் ஹெச்பி அதுக்குரிய வந்துட்டு ஜி மினிமம் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ரேடியஸ் அட் ரூட் எவ்வளோ வருது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீல் டேபிளில் நைன் எம்எம் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெண்டு கரெக்டாக எழுதி எழுதியாச்சு அது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் நைன் எம்எம் ஸோ ஸ்டீல் டேபிள் வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்து எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் சீட் ஆங்கிள் நம்ம எங்கே கொடுப்போம் காலம் சைடில் இருந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் வி ஆர் ஏபிள் டு சீ த டூ பிளான்ஜஸ் இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுப்போம் சீட் ஆங்கிள் நம்ம வச்சுருப்போம் இந்த சீட் ஆங்கிள் மேலே தான் எதை கொண்டு வந்து நம்ம ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பீமை ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா இந்த சீட் 
அந்த பீமினுடைய வெப்ல தான் என்ன நடக்கலாம் வெப் கிரிப்பிங் நடக்கலாம் அந்த கிரிட்டீரியா பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேரிங் லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஆஃப் பீம் தான் யூஸ் பண்ணணும் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு பீம் செக்ஷனுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அது கரெக்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் போட்டுருங்க ஈல் சென்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி போட்டுருங்க காவா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்கும் ஐஎஸ் எயிட் டென் அதை பார்த்து இதை போட்டுருங்க லோடு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் சம்மில் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு டென் போர் டிகிரி போட்டால் நியூட்டனில் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ரிசல்ட் ஆஸ் செவன்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எம்எம் இவ்வளவு பேரிங் லென்த் நமக்கு தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் டைப் கனெக்ஷனில் வரதுனால வி ஹவ் டு லீவ் அ ஸ்மால் கேப் பிட்வீன் த பீம் எண்ட் அண்ட் காலம் பேன்ஸ் So, I have provided a clearance of 3 mm between the beam end and the column plank to avoid the, uh, sorry, to allow the rotation. So, let us provide an angle section with leg length of 75 mm. If you want to provide an angle section with leg length of 75 mm, you can provide a leg length of 75 mm. If you want to provide an angle section with leg length of 75 mm, the required length of the outstanding leg equal to 70.14 mm, the load transfer of the bearing length. ப்ளஸ் நம்ம அசியூம் பண்ண கிளியரன்ஸ் த்ரீ எம்எம் ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எம்எம் தான் தேவைப்படுது நான் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் அதனால் ஓகே சரியா நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த பியரிங் ஆன் ஷீட் ஸ்டிஃப் பியரிங் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் முழுசாக கொடுத்தா கூட அதில் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிற பியரிங் லென்த் வந்துட்டு ஒரு சடன் போர்ஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கோடில் அது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் அந்த பேஜுக்கு போவோம் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட் பி ஒன் இஸ் தட் லென்த் விச் கேனாட் பி ஃபார்ம் அப்ரிசியபிளி இன் பெண்டிங் ஸோ அப்போ அந்த போர்ஷன் வந்துட்டு பெண்டி ஆகாத மாதிரி இருக்கணும் அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டு ரிமின் பி ஒன் த டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லோட் த்ரூ த ஸ்டீல் பியரிங் எலிமெண்ட் சுட் பி டேக்கன் எஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி த்ரூ த சாலிட் மெட்டீரியல் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எடுத்துகிட்டு அது வரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதோ அது தான் நம்ம பி ஒன் எடுக்கணும் வேணால் இங்கே பாருங்கள் அந்த பி ஒன்னை டயக்ராமாகவே வரைஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் பி ஒன் எவ்வளோ தூரம் எடுக்கணும் அந்த ஆங்கிள் இப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போகிறப்ப எப்படி வருதோ அதை வச்சு எடுக்கணும் சரி நான் அங்கே டயக்ராமில் கிளியராக சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்துட்டு என்னது சீட் ஆங்கிள் சீட் ஆங்கிள் மேலே இது பி நம்ம கொடுத்த மொத்தமான பி எவ்வளவு அந்த பேரிங் லென்த் பி கால்குலேட் பண்ணோம்ல அந்த வேல்யூ செவன்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு இது கிளியரன்ஸ் சீன் மார்க் பண்ணிட்டு அது எவ்வளவு த்ரீ எம்எம் ஓகேவா இந்த பி ஒன் வேணும்னா நான் எந்த இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணணும் இங்கே இருந்து ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எவ்வளோ டிகிரி நான் போடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போடணும் எவ்வளோ டிகிரி போடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போய் இங்கே கட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீமோட வெப்பில் தான் வந்துட்டு என்ன ஃபெயிலியர் வருதுன்னு சொல்லிட்டோம் வெப் கிரிப்ளிங் ஃபெயிலியர் வருதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா அது வந்துட்டு எங்கே நடக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் இங்கே எப்படி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் நடக்கும் இது ஹவ் வைடு ஃபிளாஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூட் ரேடியஸ் இருக்குது அந்த ரூட் ரேடியஸ் முடிஞ்சோன்னே திங் வெப் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல தான் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டோம் வெப் கிரிப்ளிங்னால ஃபெயிலியர் வரும்னு சொல்லிக்கிறோம் அப்போ அது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே நம்ம போகணும் அது எவ்வளவு திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ஸோ அப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால வெர்டிக்கலும் ஹரிசாண்டலும் இப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆறும் இங்கே இருக்கிற டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆறும் ஒன்று தான் அப்போ பி ஒன் வேணும்னு சொன்னோம்னா பியிலிருந்து எதை அதை கழிக்கணும் இந்த டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ரெண்டையும் கழிச்சிட்டோம்னா கிடச்சிடும் அதை தான் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் பி மைனஸ் டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் போட்டால் என்ன கிடச்சிடும் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் கிடச்சிடும் அப்போ அந்த ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் மேலே பி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மேலே மட்டும் மட்டும்தான் அந்த நூற்றி பத்து கிலோ நியூட்டனும் கான்சன்ட்ரேட் ஆகி இருக்கும் மொத்தமாக எழுபத்தஞ்சு எம்எம் கொடுத்துருந்தால் கூட ஸோ அப்போ செவன்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஆஃப் எந்த பிளான்ஜுக்கு போடணும் பீம் பிளான்ஜ் ரூட் ரேடியஸ்
ரூட் ஆஃப் த ஆங்கிள் பி டூ அதுதான் என்னது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இந்த இடத்துல பாருங்க நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க போட்டு டிக்கில் கொண்டு வந்து சிஎஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஏன் சார் அது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ங்கிறீங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆங்கிள் இப்படி மா வச்சுட்டு அது மேலே இப்படி லோட் பண்ணோம்னா எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் வரும் இந்த இது முடிஞ்சு கரு ரேடியஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த திக்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்கள் இந்த இடம் அதுதான் என்ன செக்ஷனாக இருக்குது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனாக இருக்குது லோடு ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே தான் ஃபெயிலியர் வரும் அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்லாம் ஃபெயிலியர் வரும் ஸோ அப்போ அதில் இருந்து இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இந்த ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த்து அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ நான் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பி ஒன் பி ஒன் கூட நான் எதை ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற இதை வந்துட்டு இது பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் பி ஒன் பி ஒன்னா இது வரைக்கும் வந்துருச்சு இது வரைக்கும் வந்துருச்சு எது வரைக்கும் அந்த கிளியரன்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ அந்த கிளியரன்ஸ் சியும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ பி ஒன் ப்ளஸ் சி அப்போ நான் எங்கே போயிட்டேன் இந்த ஸ்டிஃப் பேரிங்கில் இருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல இருந்து எங்கே போயிட்டேன் நான் இந்த எண்டு வரைக்கும் போயிட்டேன் இப்போ அந்த எண்டுலேருந்து எந்த போர்ஷன் நான் கழிக்கணும் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ளஸ் இந்த ரூட் ரேடியஸ் கழிச்சிட்டேன்னா மீதி இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது பி டூ சரியா மீதி இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பி டூ ஸோ அதுதான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ பி ஒன் ப்ளஸ் சி மைனஸ் எதை அதை கழிக்கிறேன்னு சொல்லியாச்சு பி ஒன் கூட சி ஆட் பண்ணணும்னு இந்த எண்டு வந்துட்டேன் இந்த எண்டுலேருந்து எதை கழிச்சிட்டேன் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டே கழிச்சிட்டோம்னா மீதி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அதுதான் என்னது பி டூ சரியா திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் எவ்வளவு இங்கே டுவெல்லம் ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளவு ஆங்கிளுக்கு டென் எம்எம் அதை தான் நான் இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டென்னு டுவெல்லு கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ எம்எம் பி ஒன் கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அதையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி இப்போ கால்குலேட்டர் அடிச்சுன்னா பி வேல்யூ கிடச்சிச்சு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் சரியா ஸோ அப்போ மொமெண்ட் அட் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஆன் த ஆங்கிள் ஏன்னா மொமெண்ட் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் வர்றப்ப ஆங்கிள் வந்துட்டு பெண்ட் ஆகாமல் இருக்குதா இல்லையான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அதை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பை ப்ரொப்போஷனில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ஒன் 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 ஜீரோ கிலோமீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் ஸ்டிப் பேரிங் லென்த்துக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் லென்த்துக்கு ஒன் டென் கிலோமீட்டர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் லென்த்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் என்னது டபிள்யூ லோடு கிடைச்சாச்சு லோடு இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிசன் இன்ட்டு எல் பை டூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பை டூ போட்டோம்னா என்ன கிடைச்சிச்சு ஒமன் கிடைச்சிச்சு சரியா ஸோ அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்னுடைய சென்டரில் இருந்து அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வரைக்கும் எல் பை டூ ஸோ அப்போ டபிள்யூ இன்ட்டு எல் பை டூ போட்டிங்கன்னா மொமெண்ட் கிடச்சிருச்சு இங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ நூட்டன்லேயும் நான் சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் மற்றது எல்லாமே எம்எம்ல வச்சதுனால என்னுடைய ரிசல்ட் எதில் வந்துருச்சு கிலோ நூட்டன் எம்எம்ல வந்துருச்சு எவ்வளோ எயிட் நாட் எயிட் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிலோ நூட்டன் எம்எம்ல வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோ நூட்டன் இது மேலே சீட் ஆங்கிள் மேலே ஆக்ட் ஆகிறதுனால டெவலப் ஆகிற மொமெண்ட் இவ்வளவு இப்போ நீங்கள் சீட் ஆங்கிள் அசியூம் பண்ணிட்டீங்களே சார் அது எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்குதுன்னு பார்க்கணும் சார் அதுதான் என்னது எம்டி அந்த வேல்யூ ஏக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய அசம்சன் கரெக்டு இந்த ஆங்கிளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பத்துலேயும் வேறு ஆங்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் எம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி சரியா எம் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளோ எயிட் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எம்டி கண்டுபிடிக்கணும் எம்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது கோட்லேயே இருக்குது இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த Class 8.2.1.2, page number 53. Okay, wow. So, I can return this formula from this class. Parna, MD equal to beta B, ZP, FI by gamma M0. To avoid irreversible deformant direction under serviceability load, MD shall be less than 1.2, ZT, FI by gamma M0. So, if you want to use it, you can use it. Okay, so, if you want to use it, you can use it. Why do you want to use it? இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது இஜெட்பி இருக்குது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் இருக்குது அப்போது என்ன அர்த்தம் மெம்பர் எது வரைக்கும் லோட் பண்ணுவாங்க பியாண்ட் ஈல்டுக்கு மேடம் லோட் பண்ணுவாங்க அப்போ பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன்லாம் வரும் இது மெம்பர் டிசைனுக்கு ஓகே கனெக்ஷன் டிசைனுக்கு இதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அந்த செகண்
என்ன <laughs> மொமெண்ட் கேப் எம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் டி இருந்த மாதிரி சியருக்கு என்ன கண்டிஷன் வி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வி டி இது ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் விங்கிறது என்னது எவ்வளோ சியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது அதாவது எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ லோடு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் லோடு எவ்வளோனு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிற சீட் ஆங்கிள் இந்த லோடுனாலா சியர் ஆகாமல் இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அதுதான் என்னது டிசைன் சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் ஸோ அப்போ சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் ஆஃப் த விடி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா என்னது ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் அவைலபிள் இந்த கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ அந்த பேஜுக்கு போகிறேன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் போகிறேன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வி லெஸ் தான் ஈக்வல் டு விடி விடி ஈக்வல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் விஎன் ஈக்வல் டு விபி விபி ஈக்வல் டு ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் போட்டோம்னா என்ன கிடச்சிரும் விடி கிடச்சிரும் வேறு ஏவி இஸ் து ஷியர் ஏரியா அப்போ எந்த ஏரியா ஷியர் ஆகுதோ அதை தான் போடணும் எஃப்ஒய்ங்கிறது என்னது ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெப்பு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம ஆங்கிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதனோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஏவி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எந்த இடம் சியர் ஆகும் அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற இப்போ நான் இந்த ஷேட் பண்ணிக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் என்ன ஆகும் கட் ஆகலாம் அப்படி வர்ற லோடுனால அது என்ன ஆயிடலாம் டக்குன்னு அந்த இடத்துல மட்டும் பிரிம் கட் ஆயிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல கட் ஆகுதுனா அந்த கட் ஆகிற இடத்துல என்ன ஏரியா ரெசிஸ்ட் பண்ணதோ அதை தான் போனதும் அதுதான் சியர் ஏரியா அப்போ இந்த வித் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திக்னஸ் எவ்வளவு டுவெல் ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம்னா ஏரியா சியர் ஏரியா கிடச்சிச்சு ஈல் ஸ்டென்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ கால்குலேட்டர் அடிச்சலாம் காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதை மொத்தமாக கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டன் வரும் டிவைட் பை டென் போர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோமீட்டர் கிடச்சிச்சு எவ்வளவு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ கிலோமீட்டர் இவ்வளவு லோடு இருந்தால் தான் அந்த ஆங்கிள் வந்து ஷியர் ஆகும் ஸோ அப்போ இவ்வளவு லோடு தாங்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் வர்ற லோடு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் தான் So, uh, this is safe, no, sir. Therefore, hence the selection of seat angle is okay. Seat angle, we have selected correctly. We have selected correctly. We have selected correctly. Moment is coming, CR is coming. We will do this. Okay, wow. Next, we will design the connection of seat angle leg with the column flange. So, if you connect this, you can put a bolt. If you put a bolt in this bolt, you can put a bolt in this bolt. So, if you put a bolt in this bolt, you can put a bolt in this bolt. So, if you put a bolt in this seat angle, அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் இது கனெக்டட் லெக் அப்போ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் என்ன பண்ணுறாங்க வெல்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த வெல்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன சைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அசியூ டு ப்ரொவைட் ஏ வெல்டு ஃபார் ஏ லென்த் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஆன் எய்தர் சைட் ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் சைஸ் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி பை டுவெல் எம்எம் ஸோ அப்போ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் லெக் லென்த் இங்கே இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி இப்படி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த இதில் இது வந்துட்டு எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் லெக் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் லெக்கில் தான் இந்த பக்கமும் வெல்டு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி எந்த பக்கம் கொடுக்குறோம் அந்த பக்கமும் வெல்டு கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து வெல்டு அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது என்னது எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு எல்டபிள்யூ இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எஸ் ஸோ அப்போ இது கோடில் இந்த ஃபார்முலா எங்கே அவைலபிள்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது என்ன டைப் ஆஃப் வெல்டு ஃபில்லட் வெல்டு அப்போ ஃபில்லட் வெல்டு புரியுது தான் நம்ம போய் பார்க்கணும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஃபில்லட் வெல்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் எஃப்டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்டபிள்யூ எஃப்டபிள்யூ ஒன் இருக்காது எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ இப்போ இது ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லிட்டாங்க வெறும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த வெல்ட் இன்ட்டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்டபிள்யூ கரெக்டா ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்டபிள்யூ எஃப்யூ அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ அப்போ
பேரண்ட் மட்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் எப்போ அந்த எலக்ட்ரோடு வாங்கும்போது அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இதை விட அதிகமாக இருக்க மாதிரி நான் வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சால்டு அடுத்தது ஏரியா வேணும் என்னது லென்த் இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் லென்த் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளவு நம்ம போட்டுட்டோம் இங்கே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அங்கே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அடிக்கிறேன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ டூ டைம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டாச்சு லென்த் ஆஃப் த வெல்டு எஃபெக்டிவ் லென்த்னே போட்டாச்சு அப்போ என்ன அர்த்தோன்னா கூட எண்டு ரிட்டன் ரெண்டு பக்கமும் கொடுக்கணும் எவ்வளவு டூ டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் அளவுக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டு பக்கமே ஆ எண்டு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அடிஷனில் அது ஆ ப்ளஸ் த்ரோட் திக்னஸ் வேணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு ஓகே இன்ட்டு காமா எம்டபிள்யூ காமா எம்டபிள்யூ வேல்யூ எங்கிருந்து கிடைக்கும் ஃப்ரம் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் போகணும் இந்த வெல்டிங் எங்கே பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஷாப்பில் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் காமா எம்டபிள்யூ வேல்யூ எடுக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் வெல்டுக்கு ஷாப் ஃபேப்ரிகேஷனாக ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீல்டு ஃபேப்ரிகேஷனாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஃபீல்டில் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி ஷாப் அளவுக்கு கொண்டு வர முடியாதுங்கிறதுனால தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ சம்பளம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கரெக்டாக பார்த்துட்டு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா சரி சரி சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம்னா நான் பரவாயில்ல நான் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு அசியூம் பண்ணாத அதை எஸ்னே வச்சுக்கிட்டேன் இது மொத்தமாக சேர்ந்து எவ்வளோ லோடை தாங்கணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் லோடை தாங்கணும் ஸோ அப்போ இதோட ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஈக்குவேட்டிங் டு லோட் ஐ வில் ஃபைண்ட் த சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு இருக்கு ஸோ அப்போ சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு ரெக்கியோட எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா நான் லென்த் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டேன் இதோட ஈக்குவேட் பண்ணி எதை கண்டுபிடிக்கிறேன் சைஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் சைஸை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி பார்த்தா சைஸ் எவ்வளோதான் தேவைப்படுது பாயிண்ட் நைன் டூ எம்னு வருது ரொம்ப குட்டியாக வருது சார் இவ்வளோ கம்மியான வேல்டு அடித்தா போகுதுன்னு வருது ஸோ அப்போ நான் எதோட கம்பேர் பண்ணணும் என்னுடைய சைஸ் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட் போகணும் டுவெண்ட்டி ஒன் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டுக்கு ஃபஸ்ட் ரன் ஆஃப் ய வேல்டு திக்னஸ் ஆஃப் த திக்கர் பார்க் ஆங்கிள் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆங்கிளோட திக்னஸ் டுவெல் எம்எம் சார் அப்போ டென் டு டுவெல் எம்எம்க்குள்ளே வருது மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு எவ்வளவு ஃபைவ் எம்எம் ஆஸ் பர் திஸ் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு எப்படி போக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது கருட் எட்ஜா ஃப்ளா ஃப்ளாட் எட்ஜான்னு பார்க்கணும் ஃப்ளாட் எட்ஜ்னா ம திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வை கலைக்கணும் கருட் எட்ஜஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பர் வைக்கணும் சார் நான் மேக்ஸிமம் சைஸே பார்க்கல சார் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு அப்படியே கொடுத்துட்றேன் சார் ஏன்னா எனக்கு தேவைப்படுறது எவ்வளோ தான் பாயிண்ட் நைன் டூ எம்எம் தான் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு ஃபைவ் எம்எம் தேர்ஃபோர் ப்ரொவைட் ஃபைவ் எம்எம் சைஸ் ஃபில்லட் வேல்டு ஓகே யூஸ் சேம் ஃபைவ் எம்எம் ஃபில்லட் வேல்டு டு கனெக்ட் த சீட் ஆங்கிள் டு பீம் பிளான்ஸ் ஃபார் த டாமினல் லென்த் அண்ட் ஆல்சோ அட் த டாப் லீட் ஆங்கிள் டு பீம் அண்ட் காலம் பிளான்ஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஒரு டயக்ராம் போட்டு முடிச்சிடணும் இதுக்கு மேலே பீமை வச்சுட்டேன் சார் நான் அது போக மேலே ஒரு ஆங்கிள் ஒரு நாமினலாக வச்சுக்கிட்டேன் அதுலேயும் இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கிறேன் இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கிறேன் எவ்வளவு மினிமம் அதே ஃபைவ் எம் சைஸ் வெல்டு எவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்குதோ அவ்வளோ கடிச்சு விட்டுறேன் ஸோ அப்போ டிசைன் பண்ண வேண்டிய வேல்டு இது மட்டும்தான் மீது எல்லா இடத்துலையும் நாமினல் சைஸ் அது வெல்டு கொடுக்குறதுன்னா போதும் ஓகேவா